Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo tutorial de emuladores de PSP, esa grandísima consola que ya tiene sus años, pero que aún a día de hoy le seguimos sacando mucho jugo, le seguimos sacando mucho rendimiento y en esta ocasión pues, vamos a tener un emulador para la PSP, que muchos de vosotros también lo estabais pidiendo a voces y ese emulador es para uno de los grandes sistemas de 16 bits de la historia, que es Sega Mega Drive o conocido en América como Sega Genesis Os traigo lo que creo que es el emulador con mejor rendimiento de este sistema Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo rinde y vais a ver que funciona de coña Yo creo que incluso funciona mejor que el emulador de Super Nintendo Porque ya sabéis que Super Nintendo pues tenía muchos juegos que utilizaban el chip FX Y PSP pues eh, con esos juegos sufría bastante Pero en Mega Drive que no había ningún chip extraño la verdad es que este emulador funciona de maravilla en PSP. Como siempre os voy a dejar en el enlace fijado eh, lo que es el enlace para poder descargar el emulador. Ya sabéis, sin publicidad, sin historias raras, para que directamente vayáis a mi drive, os lo descarguéis, lo pongáis en la PSP y podáis empezar a disfrutarlo. Aquí tengo ya la PSP preparada, así que nada, vamos a irnos directamente al PC y os voy a enseñar cómo se instala, cómo se pone, porque es realmente sencillo. Así que venga, shu. Vamos para allá y mientras tanto os pongo publicidad. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Ya sabéis, darle al botoncito de suscribirse y a la campanita de notificaciones y a todas las notificaciones para enteraros raudos y veloces de cuando subimos un nuevo vídeo y no perderos ninguna de las novedades del canal. Ok, chavales, pues aquí estamos con la pantalla de mi PC. Justamente estamos en la carpeta llamada Emulador Mega Drive PSP. Y aquí veis justamente que tenemos... Esta carpetita, que es la carpeta que tendréis que eh, copiar directamente en la raíz de vuestra tarjeta de memoria de la PSP. Lo que vais a encontrar en el drive es justamente esta carpeta, este archivo llamado emulador Mega Drive Pico Drive. Es justamente Pico Drive el nombre del emulador, que para mí es uno de los mejores emuladores de Mega Drive en su versión 1.91. Lo único que tendréis que hacer es directamente, cuando os lo descarguéis, hacéis un botón derecho, extraer aquí. Directamente os aparecerá esta, esta carpeta llamada emulador Mega Drive. Y dentro de ella ya tenéis la carpeta PSP. Esta carpeta la cogéis y la pegáis directamente en la raíz de la tarjeta de memoria de vuestra PSP. Yo aquí tengo aquí ya lo que es la carpeta. Pero bueno, para que veáis lo que es el procedimiento, os descargaréis eh, el archivo que os dejo. Lo descomprimís, tendréis esto, eh, tendréis esta carpeta. Y ahora lo que hacemos es, nos cogemos la PSP, la conectamos, pues lógicamente, por USB... Escucharéis el perubrum, perubrum. Aquí la detecta. Aquí tenemos pues justamente lo que es mi tarjeta de memoria. Esto lo quitamos por aquí de la base del antivirus. Aquí veis lo que es directamente el contenido de la tarjeta de memoria de mi PSP. La tendréis seguramente muy parecida si la tenéis pirateada. Que por cierto, si no la tenéis pirateada, os dejaré justamente una etiqueta que os lleva directamente al video tutorial de hackeo de última versión de la PSP. Súper claro, súper sencillo, que además os está gustando muchísimo y si tenéis por ahí la PSP abandonada, haced lo que os dice en el tutorial porque ya os digo que os funcionará y le sacaréis muchísimo rendimiento. Le vais a dar una segunda vida a vuestra PSP. Entonces, que me voy por los cerros de Úbeda. Tendréis aquí lo que es este contenido, que es el contenido de, vuestra, de la tarjeta de memoria de vuestra PSP y lo único que hay que hacer es, pues directamente la carpeta PSP que tenemos aquí, directamente la copiamos... Y en cuanto a lo del tema este que nos dice de que hay una carpeta que ya existe, si la queremos eh, eh, reemplazar, le decimos que sí, ¿de acuerdo? Yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho para hacer la prueba y he copiado algunos juegos para poder testearlo, pero es sencillamente eso, cogerla, arrastrarla a la raíz, como habéis visto, aquí tenemos pues la raíz, la arrastráis directamente a la raíz y cuando salga el mensaje le decís que sí y os esperáis un ratito y ya está. Cuando hagáis esto, ¿qué es lo que tendréis? Pues si nos vamos directamente a la carpeta PSP, Carpeta Game. Aquí tenemos pues, lo, que, lo que tenemos puesto. Aquí en principio tengo el Fast Recovery, que aún no lo he borrado, que es para poder piratear la consola. El Update, que es también para poder piratear la consola, que tampoco lo he quitado de la tarjeta de memoria. Pero bueno, aquí tenemos lo que nos interesa, que es el Pico Drive, que es lo que hemos copiado, lo que es el emulador de Mega Drive. Si lo abrimos, tenemos este contenido de aquí. Entonces, yo lo que os recomiendo que es pues, para poner los juegos, directamente haces un botón derecho, nuevo, creáis carpeta. Y hacéis una carpeta, pues por ejemplo, llamada ISO, que es lo que he hecho yo, ¿vale? Aquí, como veis, tengo la carpeta ISO que no aparece, la tenéis que crear vosotros, la creáis y ya está, no tiene, no tiene más complicación. Y aquí dentro ya le metéis los juegos. Yo en mi caso le he puesto para hacer la prueba el Cast of Illusion, 
el Sonic y el Streets of Rage 2. Entonces, sencillamente copiáis. Lo, es una ISO, ¿eh? Lo que yo tengo aquí directamente es la imagen, es la ISO que os podéis descargar de internet desde cualquier página desde la cual pues tienen ISOs de juegos. Es muy sencillito. Eh, o sea que lo podéis encontrar luego y ya está. Ya sabéis que aquí hoy no os lo puedo poner porque no hay que ponerlo. Pero bueno, que sepáis que es súper sencillo. Pues eh, hemos puesto estos tres juegos. Así que únicamente hay que hacer eso. Copiar lo que os he comentado y no hay que hacer absolutamente nada más. Me cojo ya la PSP. Que aquí la tengo, la desenchufo. Y ahora vamos directamente, quitamos aquí la pantallita del dichoso Abbas, del antivirus Y ahora directamente vamos a coger, voy a poner la GoPro y os voy a enseñar cómo se ve y cómo rinde Porque la verdad es que se ve increíble, vamos para allá Ok chavales, pues aquí tenemos la PSP, nos vamos directamente al menú de juego, ya sabéis Nos vamos directamente donde pone juego y nos vamos abajo, a la memory stick, donde tenemos el contenido Nos metemos dentro con la X Aquí tengo un juego de PSP, que ni caso Aquí tenemos el Fast Record, bueno, el Infinity 2 Bueno, esto es para hackear la consola Nos vamos directamente a lo que nos importa ¿Qué es esto? El Pico Drive Entonces directamente le damos a la X Arranca Y mientras esto va cargando, chavales Pues recordaros que os podéis suscribir al canal Si no lo habéis hecho, que le deis a la campana de notificaciones Y os enteraré en los veloces De cuando subimos nuevo vídeo De hackeos, de trucos de GTA V Ya sabéis que es a lo que se va a centrar Exclusivamente el canal a partir de ahora Así que dadle ahí al suscribir A la campanita para no perderos absolutamente Ni un solo vídeo Y si os gusta este vídeo, ya sabéis, dejad un buen like Y en zona, zona de comentarios decidme lo que queráis Que siempre os contesto Después de <ríe> la publi rápida e inmediata tenemos ya lo que es el menú del de programa, el Pico Drive 1.91 Y no nos vamos a extender demasiado, ¿vale? Directamente vamos a ir a cargar ISO para que veáis el rendimiento Y un par de configuraciones básicas para poder modificar el aspecto del juego Si queréis que se vea a 4 tercios o a pantalla completa Sencillamente, para aceptar las opciones tenemos que darle al botón círculo de la PSP En este caso nos vamos a Load New ROM ISO Le damos al aceptar y esto sale así porque yo ya he entrado una vez en el directorio de las ISOs. Pero lo normal es que os aparezca directamente esto así, ¿vale? Lo que es eh, explorador de archivos directamente de la PSP. En este caso directamente nos aparece el propio directorio del Pico Drive. Y ya, como ahí hemos creado la carpeta ISO, pues la tenemos justamente aquí. Si bajamos, ¿veis? Ahí tenemos la carpeta ISO. Y si nos metemos dentro... Ya tenemos aquí los juegos, las ISOs que hemos pasado a la tarjeta de memoria. Por ejemplo, vamos a probar... Venga, vamos a probar uno, el Switch of Rage 2, ¿vale? Nos ponemos encima del punto zip, le damos el círculo para entrar, carga lo que es la ISO, nos carga absolutamente todo. Aquí ya aparece el logo de SEGA. La emulación es perfecta. No hay distorsiones, no hay cosas raras que podrían suceder. Y si entramos... Pues aquí tenéis Streets of Rage 2 funcionando de coña y sonando de coña en nuestra PSP. Aceptamos con el círculo. Y aquí veis cómo se ve esto, chicos. Mirad, mirad cómo se ve. Rinde, perfecto Y también suena perfecto Y ya veis, eh, no hemos tocado absolutamente nada a nivel de configuración Tal y como viene el emulador por defecto Funciona a las mil maravillas Pausamos, entonces si queremos directamente desde un juego acceder a las opciones del emulador Sencillamente le damos al botón, como tenéis aquí, al select Y nos aparece este menú, como os comentaba no nos vamos a arrollar demasiado en las opciones Porque hay muchísimas, así que únicamente vamos a ir a la opción de eh, visualización Que sería Game Options Y aquí dentro tenemos, si vamos bajando entre las muchas opciones que hay La opción Display Options Si nos metemos aquí dentro y bajamos Aquí veis que tenemos las opciones de Set to Unscaled Centered, Set to 4 Ks Scaled, Full Screen, Cut Horizontal Borders o Full Screen con Zoom. En mi caso, o al menos yo lo que os recomiendo es que lo pongáis o en 4 tercios, que es tal cual estaba ahora mismo, o en Full Screen. Si lo ponemos a Full Screen, nos ponemos encima, le damos al círculo para aceptar, luego le damos al Select para salir, Select, 
Y como veis, nos aparece ya a pantalla completa. Lo único que, bueno, ya sabéis, como el juego originalmente no era cuatro, no es pantalla panorámica, sino que era cuatro tercios, deforma un poquito la imagen, pero aún así se sigue viendo súper bien y el rendimiento no baja para nada, ¿eh? Que queréis volverlo a poner como antes, pues sencillamente le damos al Select, Círculo, Display Options, y aquí ya podemos poner, por ejemplo, si queremos, el 4 tercios. ¿Y veis? Vuelve a la opción 4 tercios. ¿Que queremos probar otro juego? Pues sencillamente le damos al Select, nos vamos a Exit. Y el problema es que nos saca directamente del emulador. Hay que volver a arrancar el emulador. Nos vamos a Load New ISO. Bueno, espera, no sé si quizás no hace falta ni siquiera salir del emulador. Yo creo que a lo mejor cargando directamente nueva ISO ya nos debe funcionar. Aquí tenemos el Sonic. Maravilloso Sonic. Sonic Team. Ahí lo tenemos. Ya veis, funcionando las mil maravillas. So funcionando y sonando las mil maravillas. Lo mismo, queremos poner la pantalla completa. Options. Display Options, Full Screen Y ahí lo tenemos A pantalla completa Y funcionando de coña Sin relativización Y lo de la New ISO, vamos a probar a ver si nos deja Ah, bueno, aquí tenéis Safe State Para salvar el estado del juego Por si queréis retomar la partida más adelante Lo de State para cargar el estado de partida Para continuarla Y si damos a... Vamos, aquí, efectivamente, como os decía, chavales, no hace falta salir del emulador. Aquí abajo justamente tenéis el botón Load New ROM ISO. Y si le damos aquí, ya podemos irnos directamente a otro emulador. A otro emulador, no, perdón, a otro juego. Y ya veis. Aquí está, pues, funcionando perfectamente. Es realmente guapo este emulador, ¿eh? Es muy, muy, muy chulo. Pues ya está, chavales. ¿Qué os ha parecido el vídeo, el tutorial de esta ocasión? Realmente es sencillo, es súper fácil, ¿eh? De esta manera podemos tener esta maravillosa consola con un emulador de Mega Drive que funciona a las mil maravillas, que rinde perfecto. Y podéis jugar pues, a vuestro catálogo de Mega Drive, juegos favoritos, en esta pequeñita consola en cualquier sitio. Si le dais muchísimo apoyo al vídeo, si queréis, podemos hacer un vídeo centrándonos en cada una de las características de este emulador. Aunque la verdad es que ya habéis visto que es directamente copiar y jugar. Prácticamente no hay que tocar nada y ya el juego va 100%, el emulador va 100%, va perfecto, va ideal. Seguramente os caiga aproximadamente más emuladores, emuladores para Nintendo, para Master System, para todos los sistemas que en principio esta consola puede emular. Tampoco le podemos pedir peras al olmo porque PSP ya tiene muchos años y el hardware pues es lo que es y no da, más, no da para más. Pero ya os digo que lo que son eh, plataformas de 8 bits las emula perfectamente. Y os trae también emuladores para Game Boy, para Game Gear, para muchas otras plataformas de 8 bits que veréis que es una pasada. Vais a conseguir que esta consola, si la tenéis abandonada, la volvéis a utilizar cada día en pleno 2021. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Sabéis, dejad un buen like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y como siempre os digo, chavales, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!